佛在《地藏经》上告诉我们：阎浮提众生，阎浮提是讲这个地球，这个地球上的众生，起心动念无不是罪。这个话讲的是真的，不是假的。啊，为什么？宇宙人生的真相不了解。啊，佛法的术语叫“住法实相”。啊，住法实相，我们用现代话说，宇宙人生的真相。啊，宇宙从哪来的？为什么会有这个宇宙？啊，佛经上讲十法界，比现在科学里讲的更清楚，科学讲出来，但是没有佛讲那么详细。啊，科学讲不同维持的空间，就是佛经上讲的十法界。啊，那不同维持空间里面种种情形，佛讲的清楚啊，每一个层次都讲的清楚啊，科学家没有。我从哪里来的？这些万事万物从哪里来的？怎么来的？为什么会有这些东西？你看，全世界科学、哲学啊，宗教里面的神学，都在研究讨论这个问题。千百年来啊，一直到现在，都还没有定论呢、啊。啊！我学佛，老师把佛法介绍给我。啊，我跟老师学哲学，老师告诉我，释迦牟尼佛是世界上最伟大的哲学家，佛经哲学是这全世界哲学里头最高峰，学佛是人生最高的享受。啊，我是这样子走进佛门来的，这话是真的。啊，我在这上面用了四五十九年的时间，证明他是真的，一点都没错。啊，我这一生真的是享受到人生最高的享受。一点不假啊！虽然一生什么都没有，什么都没有，跟释迦牟尼佛一样，释迦牟尼佛什么都没有啊，自在呀、啊，啊，生活的自在呀、啊。你看，世间人哪一个没有压力？精神的压力啊，这个物质的压力，这东西我都不知道啊。我都没有啊！啊，真正做到与人无争，与事无求。啊，把宇宙之间、性相、离世、因果，都认识的差不多啊。这是大学问呐、啊！啊，不但老师讲是最高的哲学，现在发现了还是最高的科学。啊，为什么呢？科学里头不能解决的，佛法上都有，讲的很详细啊。啊，今天科学向两个方向发展，啊，一个是宏观宇宙，啊，《华严经》上讲的华藏世界，世界成就，比科学家讲的清楚。
啊，另外一个反的极端，微观宇宙、量子力学，研究原子，研究粒子，现在他研究量子啊，他们研究的这个成果。跟《华严经》上讲的完全一样啊！物质精神从哪来的？物质精神的本质是什么？佛在三千多年讲明白、讲清楚了，现在他们把它证明了，我们欢喜难得啊！这真的不是假的。啊，通通搞清楚了，你的生活才真正得到自在啊，得到美满了、啊。你要不搞清楚，永远迷糊。